。您好，请问您不是来办业务的吧？哦，您好，我等陈派东。你知道他什么时候忙完吗？东哥，去海滨浴场吧。他去那儿有工作？应该是。不过按理来说，今天不是他当班。陈百东，说好了坦诚相待。你要是见谁，你告诉我一声，什么事儿都没有。你要是敢骗我，你就搁等着吧你。哎，张阿姨，哦，是我庄杰啊，哦，我我想问问，您还在海滨浴场的民宿做清洗工作吗？对。哎，您这两天有没有见到一个客人叫宋怡啊？啊，你认识他？啊？呀。两个人是吧？好，我知道了，谢谢你啊。王先生，你说。最讨厌那种狗血的那种捉奸戏码。怎么了？我给先生培训呢。没事儿。我只是恨我自己，居然也是一个俗人。我好像一点都不了解陈麦东。你就是太多虑了。这种事情要是不处理好的话，很容易伤感情的。陈麦东的基本品性还是有保障的。庄姐，庄姐，庄姐。我刚讲哪儿了？您说干销售有时候需要一些匪气。对，不止匪气，有时候需要一些胆量和野性。可您之前又说需要真诚呀？真诚跟这些冲突吗？我再补充一点啊，做销售最不可取的就是打断客户说话，看我干嘛记呀、啊请问，你是宋怡？啊、哦，我是。您找谁？你怀孕了？啊啊，你你结婚了吗？不是，你谁啊？管那么宽呢？哎呀，不好意思啊，我叫庄杰。您的咖啡，谢谢。嗯，不客气。刚才，对不起啊，我来之前有点情绪，言辞不太妥当。没关系，我听东哥提起过你，就想着有机会见一见就好。陈麦东嘴这么碎。你知道的，他话很少。我认识我老公以后，跟他更没什么联络了。所以我想，他能专程跟我提到你，第一是因为你很重要，第二是想让我别再那么愧疚。愧疚。我跟东哥谈了七年恋爱，不是因为感情多深厚，都是因为愧疚。我哥是宋然，陈麦东最好的朋友。
，所以从小我们就认识了。从见东哥第一眼我就喜欢他，但他向来都当我是朋友的妹妹。我费尽心机的追着他，缠着他，可他从来都没有正眼看过我。直到那天，我被校外的小混混给堵了，我就觉得。可能又是一次机会吧，就不停的给他打电话。唉，其实我根本不怕那些人，我就是想让东哥知道，我也是有人喜欢的。但他没理我，电话一个都没接，只是通知我哥，让我别再骚扰他。所以那天，来的人是我哥。那些人根本不把他放在眼里，可我哥为了帮我撑腰，跟对方一群人动起了手。我哥从来没有打过架，那是唯一的一次。我哥走以后，我万念俱灰，甚至觉得真正该死的人是我，也更没奢望过会再跟东哥有什么交集，连我都没法原谅我自己，他更没有理由原谅我。只是我愧疚，东哥好像更愧疚。世界上能真正感同身受的，只剩我们两个。所以自那以后，东哥甘愿接替了我哥的职责。所有的期待，他都满足。七年来，我像是抓着一根救命稻草不肯放手。其实我很清楚，他是有意的，混淆了可怜和喜欢的边界，想要弥补点什么。当我自私，我以为靠着对他的喜欢，可以撑到最后的。可终究还是精疲力尽了，所以我从不怪奶奶。确实是我不好。东哥是个非常善良的人，也经历了很多不幸，还被我耽误了七年。我真的有太多悔，不知道该怎么去弥补。很多人都自私，别把错都揽在自己身上。张杰，你应该经常可以看到东哥笑吧？嗯，也没有，他职业特殊，确实不爱笑。你让他很开心的，我能够感受到。我也是遇到了老公以后，才知道自己也是爱笑的。你选了对的人，过得好。这对所有人来说都很重要
张杰，我可不可以请求你，善待陈麦冬，让他幸福我在屋里都听到你咳了，是不是感冒了？有点吵醒您了。梁秀没回来，我睡得着吗？下回注意。哦，你待会儿给小杰去个微信啊，他白天还找你来着。知道了。哎、这谁呀、啊？沿海滩出事的那个男孩，他妈妈给我的。好了，别想了，喝个药剂睡吧，啊！这孩子的妈妈跟我预约了自己的后事。这才多大岁数啊，就跟你约这个？跟心碎的人讲不了道理。哎。白发人送黑发人，苦啊！哎，这些年，跟我预约后事的也不止他一个。有些人知道家属的最后一程是我送的，就希望自己的最后一路，也由我来完成。我答应了，他们才心安。觉得在另外的一个世界里，不会走散，还有机会再相见。所以您知道我为什么不能离开南平了吧？不光是因为师傅，我是你，还有对他们的承诺。如果我随随便便的离开一座城，离开这一行，那他们怎么办？万一真的是因为我，他们不能相认，无法转去。那我的罪过也太大。东子，你的生活也很重要。人呢，有的时候要学会自私一点。你这一辈子都替别人过了，将来有一天，你老了，死了，你又能跟谁相认？
跟谁团聚。奶奶，我不吃饭，你再让我睡会儿。你要吓死谁呀？<笑>电话不接，信息不回，还有脸睡觉？你这杯子又是从你妹那抢的吧？咱能不这么欺负小孩吗？让你操心，怪不得奶奶都嫌你啰嗦。奶奶说你生病了，还有点热呢。没事儿，过两天就好了。昨天找不到我，着急了吧？还威胁我？我能背着你见谁呀、啊？是浴场那边野海滩出了事故。我知道，昨天我乱说的。好啦，你快睡会儿吧。嗯。聊会儿吧，想你了。生个病，嘴倒挺甜哈、啊。那我陪你一会儿。哎，等你睡着了，我还得去送鸡呢。你家的鸡啊，嗯、都快成咱俩的第三只了。<笑>你知道吗？这好像还是我第一次被人这么抱着。胡扯！你是个小婴儿的时候。爸爸妈妈肯定这样抱过你，你忘了？反正从我记事起，这好像还是第一次。父母太忙，爷爷奶奶不会这样。工作后，跟人更不会这么亲近。醒来睁开眼，第一个看到的是你，感觉还不错。陈马东，嗯，我离开南平以后，你会不会恨我？人生无常。世事难料，谁也不要为了谁牺牲。在一起一天，就好好过一天。陈麦东，我的职业没有你伟大，上海不是我的家。但他们对我来说都挺重要的。我想建功立业，想受人尊重，想证明自己的价值。所以我不想委曲求全，不想嫁给你五年、十年以后，恨自己，恨你，靠想象去揣测自己人生的另一种可能。我不想为了你，变得不像我自己。支持你
艾琳妹妹，你看看，全是好吃的。你呀，虽然没有口福，但是你有眼福。今天呢，我就当个吃播，你呢就看着。<笑>那鱿鱼丝啊，我最爱吃，也不说给我留点儿。哎呀，留什么留啊？等你出院呐、啊，让东子给你买两斤新鲜的。我就知道，从你的嘴里抢不到食，又口又馋的老太太。你现在总算知道我是什么人了吧？<笑>哎哎，林奶奶，林奶奶，新年快乐！东子，你也新年快乐，东子。我给你的压岁钱，别忘了跟奶奶要啊，不然他又要死吞。好，记住了。那个，你们俩聊着，我先出门了。好好好，你快去吧，去吧。<笑>拜拜。哎，哎，林妹妹啊，我在网上啊看到些老头老太太说的屁话，一句正经话都没有，把我给逗的呀。嗯，我不在，你算是找到知音喽。我念给你听啊，哎，有个老太太，她说她好想再得一次相思病，可是呢，她喜欢年纪比她大的，结果呢，发现找不着啊。还有啊，一直告诉我要养生的大夫，结果走了，我呢，太能活了，都活过保险期了。<笑>还有啊，哎，这个豆，哎呦，哎呦，这个什么呀？你这写的什么问题？我爸喝河水不爱喝酒啊，一个人待久了肯定寂寞，有酒给他们备着可以不喝，但是想喝的时候没有就是咱们不中了。嗯，几何若的爸爸，我自己的爸爸。都没跟我客气，想要什么就给我托梦。行了，你这不着调劲儿，吃饭，赶上吃饭。高原，吃饭了。来，吃饭，吃饭。尝尝，嗯。老陪你喝的，你总自己偷着喝呀？咱那个，我们全家一起碰个杯，欢度佳节，来，元旦快乐，元旦快乐，干杯，干杯！第一个没有喝张悦的元旦你中人是倒霉，都快被你看出洞来了。你今晚还有事儿啊？哼，没大事儿，约了朋友一起跨年。怎么着？这年在家跨，这日历就不翻篇了？要是没意见的话，我也可以把朋友叫来家里啊。嗨、哎，跨年嘛，朋友们聚聚很正常。我们班还有人组织线上活动。对呀、啊，我们的同学也是，还有约我去小广场看烟花找倒数的呢。你们同学都是孤儿啊？没家呀？过年过节的不跟家里人在一起，乱跑什么呀？
。以前也没听说过咱家有这规矩啊。以前你何叔还活着呢，废什么话呀？妈，你要是烦我就冲我来，别搞得他心情都不好。何叔在的时候也最怕家人吵架。少拿你何叔说事儿。是你先拿何叔说事儿的。玩意儿，正经人家谁用几千块钱的东西吸灰呀、啊？妈，还能不能好好过这个节了？这话得问你。头一个没你何叔的年，你不顾着弟弟妹妹丢了魂似的想往外跑，你还有个当姐姐的样吗？你不看看现在都几点了？正经姑娘这钟点谁跟人出去？一口一个不正经，有你这么贬低自己闺女的吗？每次脾气一上来总口不择言，你问这家里谁没被你伤过呀？谁你这么长时间了，你还给完没完了？整不了，这都给我滚蛋！我知道你们一个个的都瞧不起我，觉得我这个妈粗鲁没文化，但是我告诉你们，就是我这么个妈把你们一个个拉扯大。你们问你良心，你们说说，哪个省心了？因为你的腿，从小到大我一句重话我没说过。买房子，庄园一百二十平，我给你买一百四十平，生怕委屈了你。更怕你岁数大了没退路。我现在算是看明白了，当父母的就都是贱。你走半天上你去慢了去啊？哪个当妈的放心闺女大半夜的往外跑？我还不知道你们，跨年就是个借口，喝点小酒找点乐子，最后吃亏的不还是女孩？妈，我快三十岁了，是吃亏还是占便宜，我心里最清楚。就因为我这条腿，我谈个恋爱容易吗？我，就算我想找乐子，我爱着谁了？我，说句不好听的，有人愿意占我便宜，我还要谢谢人家呢。姐，姐，姐，姐，你别怪咱妈，她心情不好，也不全是因为你。前两天厂里出了点事儿，一个新来的工人差点让机器绞了手，直到下周都得停工搞培训。怎么没和我说呀？咱妈不让呗。其实我猜这事儿，也不只是安全事故。咱妈肯定是又想起何叔了，姐，我这次回来，是真觉得咱妈老了。那天我看见她在院子里晒太阳，没一会儿就打瞌睡了，都有点像咱姥姥。以前何叔在的时候，我从来没让过咱妈，甚至有时候还要找她茬，总觉得她霸道，欺负人。但这事儿我又想了很多。你就像我画画这事儿，咱妈连我画的是什么都看不懂，怎么可能打心眼里认同